എല്ലാവർക്കും ഫോർ വീൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫോർ വീൽസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ ആണ് അതിനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മഹീന്ദ്രയുടെ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമാണ് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഫോർ വീൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ ഡബ്ല്യു സിക്സ് വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വാഹനമാണ് റിവ്യൂവിനായിട്ട് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ബി എസ് ഫോർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയാം ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ലാമ്പ് വരുന്നത് പ്രൊജക്ടറും നോർമൽ ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലാമ്പും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോർണറിംഗ് ലാമ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും ഹെഡ് ലാമ്പ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെയാണത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രില്ല് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തികച്ചും ഒരു ബീസ്റ്റി ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു സിക്സ് വേരിയൻറ്റിൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഫോഗ് ലാമ്പ് രണ്ടാമത് മഹീന്ദ്രയിൽ തന്നെ ചെയ്യിച്ചതാണ് പിന്നീട് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു മിററാണ് ഈ ഒരു മിറർ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്നാൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ബൾക്കിനെസ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ കറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബമ്പർ എത്രത്തോളം തള്ളി നിൽക്കുന്നോ ആ അതേ ലെവലിന് തന്നെയാണ് ഈ മിററും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഈ ബമ്പർ തട്ടുവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മിററിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ടൈപ്പ് മിററാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ മിററിൻ്റെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ മിറർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിററിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇരുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷൻ വരെ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വ്യക്തമായി ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളിന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു ഉപയോഗമാണ് ആ ഒരു മിറർ കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആണ് വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ മിറർ ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്തതായി വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ പറയുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ലൈനുകളാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻ ബമ്പറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ക്യാരക്ടർ ലൈൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ കയറി ബാക്ക് ഡോറിൽ വന്നിട്ട് ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ ഫെൻഡറിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പോർഷനിലായിട്ട് അതിപ്പോഴും എക്സ് യു വി നിലനിർത്തി പോകുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിനെ വളരെയധികം മനോഹരമാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ രീതിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ രീതിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോർ ഹാൻഡിലുകളാണ് വളരെ ഈസിയായി തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാഹനത്തിന് ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കയറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണിത് ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെയാണിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് മിററും പവേഡാണ് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനം അല്ലാത്തത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ലാമ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വാഹനങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രൊജക്ടർ ലാമ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് താഴെ എക്സ് യു
ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഈ പ്ലാ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസല്ല വരുന്നത് ക്രോം ഇൻസേർട്ടോട് കൂടിയാണ് ടെയിൽ ഗേറ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പുണ്ട് ബാക്ക് വിൻഷീൽഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊരു സ്പോയിലറാണ് റിയർ സ്പോയിലറാണ് അതിലും ഒരു ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് ഒരു റിയർ വൈപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഷീൽഡ് വാഷറും രണ്ടെണ്ണം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാം ഡബ്ല്യു സിക്സ് വേരിയൻറ്റിൽ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ബമ്പറിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ ഇല്ല ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പിന്നിൽ താഴെയായി രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എക്സോസ് പൈപ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ടെയിൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബൂട്ട് സ്പേസ് കാര്യമായി അവകാശപ്പെടാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാഹനമാണ് എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ തേർഡ് റോ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥല സൗകര്യം ലഭിക്കും സെക്കൻഡ് റോ നോക്കാം ഡോറിൽ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഹാൻഡിൽ എന്നിവ കാണാൻ സാധിക്കും ഡോറിൽ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റ് ഫോൾഡബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തേർഡ് റോയിലേക്ക് പാസഞ്ചർ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സീറ്റ് കവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന സീറ്റ് കവറിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് അണ്ടർ തൈ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് റോ നോക്കാം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളാൽ സമൃദ്ധമാണ് എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാബിൻ കോ പാസഞ്ചർ സീറ്റിന് മുന്നിലായി ഡാഷ് ബോർഡിൽ രണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സെൻ്റർ ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിലായി ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഗിയർ ലിവറിന് തൊട്ടടുത്തായി മറ്റൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനടുത്തായി രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് സീറ്റുകൾക്ക് നടുവിലായി ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായി തുറക്കാൻ കഴിയും മുകളിലത്തെ ലിഡ് ഉയർത്തിയാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അതിൻ്റെ താഴെയാണ് അത് കൂളിംഗ് ഓപ്ഷനോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാബിന് മുകളിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് തൊട്ടടുത്തായി സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും അവൈലബിൾ ആണ് ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് മിറേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഡോറിലായി പവർ മിറർ കൺട്രോൾസ് പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾസ് എന്നിവ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ട് കൺട്രോൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് വാഹനത്തിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ പോലുള്ള അത്യാധുനികമായ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിങ്ങിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസും സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒയിൽ വരുന്നത് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് വളരെ മനോഹരമായൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് സി സി എഞ്ചിന് വൺ ഫോർട്ടി പി എസ് ആണ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ഇതൊരു ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ത്രീ തേർട്ടി എൻ എം ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വാഹനം ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉടമയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് വണ്ടിയെടുത്ത് ഇന്ന് വരെ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഇഷ്യൂ വണ്ടി കാരണം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എങ്ങും ചതിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വണ്ടി കാരണം ഇതുവരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വണ്ടിയെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നല്ല സ്മൂത്താണ് വണ്ടി പിന്നെ പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കമ്പനി സർവീസ് മാത്രമേ ചെയ്യൂ സർവീസ് നമ്മളിപ്പോൾ പ
അത് ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കംഫർട്ട് ഉണ്ട് ഒട്ടും മോശമാണെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർ പല റിവ്യൂലും പറയാറുണ്ട് പലതിലും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇന്നോവേറ്റും അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് യുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒട്ടും ട്രാവൽ കംഫർട്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോഡികളുണ്ട് വണ്ടിക്ക് നോർമലി എസ് യുവിനെല്ലാവരും എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും വരാറുണ്ട് ബോഡികൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എനിക്ക് റോഡ് പ്രസൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം വണ്ടി നമ്മളിപ്പം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും ക്യാഷ് മുറിക്കാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു റോഡ് പ്രസൻസ് വേണം ഒരു ബൾക്ക്നെസ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഡ്രൈവിങ്ങിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കിക്ക് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് വേണം അത് എന്തായാലും മഹേന്ദ്രയുടെ എഞ്ചിൻ എമഹോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്തായാലും തരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എക്സ് യുവിലേക്ക് പോയത് അപ്പം ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇനോ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് പ്യുവർലി ഒരു ഫാമിലി വെഹിക്കിളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈവേസിൽ എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫോർട്ടീൻ എന്തായാലും അത് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ റൂറൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പത്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഡബിൾ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ അധികം ഓഫ് റോഡിങ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റത്തില്ല ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ല കടുത്ത മത്സരമുള്ള കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന വാഹനമായിട്ട് പോലും തൻ്റെ എതിരാളികളോട് മികച്ച രീതിയിൽ മത്സരിക്കാൻ മഹീന്ദ്രയുടെ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ എന്ന വാഹനത്തിന് ഇന്നും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈറ്റി മസ്കുലർ ഡിസൈനും വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള കാര്യക്ഷമത കൊണ്ടുമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോർ വീൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം